habari ya katu mpenzi mtazamaji wa Tenten karibu na kualika kwenye kinja kubora kabisa cha kachoo kipindi cha sema kweli kinachoangazia masuala ya siasa uchumi kijamii mada kuu ya siku na tufuatilie kwa sote pamoja mpenzi mtazamaji kama ilivyo ada leo tunakutana tena katika kipindi chako kipindacho ambacho tunasema kweli juu ya mambo kadha wa kadha kutokana na mada ambayo anakuja mezani na utakuwa sema kipindi kama ilivyo ada upige simu na kutuma ujumbe katika nambari ya 0712660408 na kukumbusha tu ndio unafuatilia sasa tuka live katika page yetu ya Uh, sema kwa Facebook pamoja na katika ukurasa wetu wa uh, channel yetu ya YouTube utapata hapo live katika Sema Kweli live. Chaingia hapo na subscribe Sema Kweli ili kupatia taarifa hizi tunazopatia sasa na zote tutakujia kwa baadaye. Nikushukuru sana kwa mdako wa thamani na kuchagua channel tele. Leo hii tunakutana kazi hii ni sehemu ya pili ya kipindi ambacho tunakutana tu hapa. Uh, Tukishakutana hapa kama wiki mbili nyuma tukizungumzia uh, kongamano la fursa za maendeleo ya mkoa wa Kagera. Kongamano hili lilifanyika na pia bado lilifanikiwa lakini lilifanyika kiasi gani wanaotufafanulia wakati huu sio wengine ninawarudisha tena wajumbe wa Bumei hapa naye Evans Kamenge uh, amemozana naye Fahmi Mastawi wote hao ni wajumbe wa Bumei Bumei kitu gani wanaotufafanulia hapa kwa hiyo ambaye ndio kwanza asikia kwanza nasikia lakini kikubwa tukwambia ni namba gani kongamano hili la fursa kwa Kagera lilifanikiwa na hatimaye sasa wamefikia maamuzi namna gani au wataweza kuleta wataziona wata wameonyesha fursa na kuzifanyia kazi fursa na baadaye wana Kagera na Tanzania kwa pana wake waweze kupata maendeleo. Nikamshia tu kipindi sana bwana Evans Kamenge karibu sana. Asante sana. Asante ndugu yangu uh, eh, eh, fahame karibu sana. Nashukuru sana. Haya tumekutana hapa tunazungumza juu ya mrejesho. Mm. Mrejesho ni kama mambo yalivyofanyika huko Kagera. Ndio. Naomba tupatie kwanza kabisa kama kujua nini kilitokea. Mm. Turejee kwanza kwa nini kulikuwa na kongamano kwa wale ambao hawakuwa na sisi kwa kipindi cha kwanza. Karibu Asante sana. Uh, kongamano letu sana lililenga kufungua eh, fursa katika mkoa wa Kagera, kutaja fursa gani zipo katika mkoa wa Kagera. Kongamano hili liliwahusisha wakazi wa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo ilikuwa ni kongamano ambalo ni nzuri, tulikuwa tumeandika viongozi wote wa, 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 wa viongozi wa kisiasa, eh, wabunge wa majimbo yote ya mkoa wa Kagera, wazili wa viwanda na biashara. Uh, mkuu wa mkoa wa Kagera na wananchi na wakazi wa maeneo yote ya mkuu wa mkoa wa mkuu wa Kagera. Kwa hiyo wananchi walijitokeza wengi mm. na lengo letu kubwa kama Bumei kama taasisi ya kilaia mm. ni kuwaunganisha wananchi lakini pia kuwafungua macho kwamba mkoa wa Kagera kuna nini kinaweza kuendelea kufanyika katika mkoa wetu. Kama tulivyoongea kipindi kile kwamba sio tu kwa sababu tumeamua kufanya mkoa wa Kagera lakini tumechukua kama sampling eh, na, 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 ku, na kuwaunganisha vijana wenye mawazo sawa mawazo ambayo ni mawazo chanya kwa jamii kwa hiyo kongamano letu hasa lililenga eh, ku, kuitambulisha taasisi ya Bumei kwa, kwa wananchi lakini pia kutaja mambo makubwa mengi ambayo tutakwenda kuyafanya lakini tatu kuazimia baadhi ya mambo kwa kushirikiana na serikali ndio utakuja kuona tulifanya maazimio ambayo moja kwa moja serikali ilitoa majibu. Kwa hiyo tuliwakutanisha wananchi na changamoto zao pamoja na serikali moja kwa moja na wakapata majibu. Kwa hiyo kongamano letu hasa lililenga kufafanua hilo swala. Lakini pia lililenga kutoa kutoa elimu mbalimbali. Kwa mfano kulikuwa na watu wa mada wengi. Hmm? Profesa Kamzola alikuwa akizungumzia masuala ya kilimo, eh, masuala ya ufugaji wa nyuki kulikuwa na wa, 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 watu wa mada kuhusu ufugaji wa kuku kulikuwa na watu wa mada juu ya wakulima wa vanila kulikuwa watu wa mada juu ya eh, uwezo wa kumjenga kumjenga kumwandaa mtoto ubongo wa mtoto eh. kulikuwa na mada nyingi nyingi ambazo zilikuwa zime zinalenga hasa kuboresha na kutengeneza mazingira ya kuibua upya maendeleo katika mkoa wa Kagera kwa hiyo ilikuwa ni kongamano zuri ambalo eh, tumeanza kuyaona matokeo sasa kwa sababu tayari mambo ambayo tuliyazungumza e, wananchi wengi waliokuwa wameshiriki wame, wame kwa mfano tulishirikisha makampuni mengi ambayo pia yalileta yakakutana wananchi moja kwa moja wa taasisi za kilimo taasisi za, za kibenki za kifedha e, wakulima waliweza kujua wapi wanaweza kukopa vifaa vikawasaidia katika katika kuendesha kukuza kilimo chao lakini pia uh, kule Kagera kulikuwa na tatizo la ugonjwa wa mnyauko uh, mm, mimea aina migomba imepata ugonjwa ule. Ule ugonjwa tulipata daktar, daktar Frank kutoka chuo kikuu cha Mzumbe ambaye pia ni mmoja wa wajumbe wa, 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 wa Bumei. Alielezea hili vizuri na tukaweka maazimio yetu 
eh tukaweka katika katika sasa tumeitoa katika maandiko lakini pia tulipata nafasi kubwa ya kukutana na wataalamu mbalimbali wa kada tofauti tofauti wakikutana na wananchi lakini pia wakitoa mawazo kwa serikali kwa hiyo kongamano letu asa ndio ilikuwa msingi wake msingi wake ni kutafakali kwa pamoja na kukubuni mbinu na mikakati mipya ya kusukuma gurudumu ili la maendeleo la mkoa wa Kagela ili tuweze kuinua mkoa wa Kagela lakini pamoja na yote tume tumewafungua tume vijana macho eh tumefungua watu wa mkoa wa Kagela macho na kwa kwa, kwa muda mrefu watu wa mkoa wa Kagela wamekuwa ni watu ambao wakisemekana kama ni wasomi sana eh, na ukiangalia hata eh, takwimu zinaonesha watu ambao wana elimu ya, ya uprofesa wengi wanatokea mkoa wa Kagela sasa tukawapa changamoto wamefanyia nini mkoa wa Kagela eh, ni changamoto kwao na wamekiri kuipokea changamoto na wengine wameanza kututafuta sisi kama bomei kwamba jamani sasa tushirikiane vipi eh na tunaitoa tuna, tuna, tunawezaje kufikisha mawazo yetu na sisi katika jamii mchango wa mawazo e, mchango wa, kut, wa kutenda na kuonesha namna gani ya kubuni mbinu mpya za kwenda lakini pia kama swala kama tetemeko e, yalipata nafasi pia watu kuanza kuondoleana ofu ile na kujengeana hali ya utulivu ya mioyo ili waweze kufanya yale ambayo yanaweza ya kuleta maendeleo katika mkoa wa Kagera. Haya, asante naitwa Ivan Skamenge huyo ni mjumbe wa Bumei. Nakumbusha kwamba wako wawili hapa wajumbe hawa wa Bumei. Kumbuka ni wawili tu wamekuja kuzungumza wanawakilishi walio wengi wana Bumei e, na wananchi wote wa Ufanaka wananchi wa Tanzania hadi kadhalika wa mkoa wa Kagera. Nihamie kwa Fatima Stawili, yeye pia ni mjumbe wa Bumei. E, Mmekuwa na kongamano Ndiyo. na watazamaji mliowaaga hapa mnakwenda kukutana kwenye kongamano e, na ambio kwamba viongozi mbalimbali walikuwepo kama kuzungumza kama kwa Minge sasa ni wasaha wa kuambia yale ujili katika kongamano hilo la fursa la maendeleo katika mkoa wa wa okay wa nishukuru sana nishukuru kwa maana kwa kipekee ulitupa nafasi au tupata nafasi kipindi hiki kuzungumza maandalizi lakini leo hii tunaleta mrejesho na kama alivyosema kongamano letu la tarehe 15 na tarehe 16 mwezi wa saba liliweza kufana kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu uh, tuliwalenga kwa maana kwamba mkoa mkoa uh, kwa wilaya wote wa bunge wote wenye vitu wa halmashauri wote wakurugenzi wote e, wafanyabiashara wakulima pamoja na na wajasiriamali wa kawaida kwa hiyo ilikuwa ni kongamano ambalo tulikuwa tuna brainstorm maswala mengi hasa kuzungumza fursa zipate katika mkoa Kagera kwa hiyo niseme tu kwa maana kilikuwa ni chashiria cha kufungua fursa za maendeleo mkoa Kagera sasa E, kama ilifanyika siku mbili walikuwaepo watu wa mada tofauti tofauti level ya maprofesa kutoka kwenye viu mbalimbali madaktari kwa maana madokta phd lakini pia na na, na watu wanasema public speakers au watu mpisipani people ambao wamefanikiwa lakini wana inspire watu wengine kuweza ku, 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 kuelekea kwenye mafanikio uh, mada mbalimbali zitolewa kwemo fursa za uwekezaji kwa maana mkoa Kagera una fursa nyingi mbali mbali za uwekezaji kwenye kilimo maana tukizungumza tunayo ardhi nyingi sana maeneo ya mkoa Kagera Uh, kilimo cha miti, kilimo cha mpunga, kilimo cha matunda na presentation nyingi ya tomada kwa onyesha ile greenhouse na, na, na fursa za kwenye kilimo. Lakini tukazungumzia pia eh, fursa za kwenye uvuvi. Uh, mkoa Kagera, mkoa Kagera uh, una fursa ya uvuvi kwa kiasi kikubwa. Ukiondoa mito tulionayo mto Gono, mto Burigi, mto Ikimba, lakini kwa mfano ukizungumzia ziwa Victoria Asimia amsina moja ziwa Victoria naliona hili liko katika eh, nchi ya Tanzania ukiondoa Kenya na, na, na Uganda kwa hiyo ukichanganya Uganda na Kenya sehemu yao ni ndogo kuliko ya Tanzania lakini ziwa Victoria sehemu kubwa kwa upande wa Tanzania liko Kagera kwa hiyo kwamba kuna fursa za uvuvi ambazo iwapo zikiwekeza kwenye ziwa Victoria lakini na mito bado hii iliyopo na kwa maana mto Ngono Ikimba na mito mingine midogo sekta ya uvuvi pia naweza kainua uchumi wa Kagera lakini tukazungumzia pia e eh, eh, watu wa mada kwa maana mada ya nafasi ya utalii mchango wa utalii katika mkoa Kagera tuna fursa utalii wa kiutamaduni ukija Kagera kuna ndizi kuna ngoma za siri kuna misitu lakini kuna nyumba zile za kiasili kwa hiyo tunaona kwamba kuna fursa ambayo nafasi ya utalii kwa mfano wiki yao ukija pale Kagera unaweza kupenda kuburudika kuona wanavyocheza wa, wa haya nyumba zao za wazee wa zamani eh, ndizi zile kuna vitu fulani fulani ambavyo lakini maporomoko ya maji kwa hiyo tunaona kwamba iwapo ikitengenezwa vizuri inaweza kawa ni fursa pia eh, upande wa sekta ya, ya utalii ikachangia pato la, la mkoa wetu wa serikali ya mkoa sasa tukaje na mazimio tukasema kwamba kongamano letu la Bumei kwa mbaya economic investments haitakuwa tofauti na makongamano yote ambayo moyo wako yasikia 
ni kongamano ambalo linatoka na mazimio lakini linaanza utendaji kwa sababu ni kongamano la asasi sasa tukatoka na mazimio karibu 16 ambayo pamoja na hayo kwamba moja wapo ya, ya azimio la mwisho na 16 kila mwaka tutakuwa tunakutana kwa hiyo mwakani kama itapendekeza mwezi wa saba, tutakutana kujadili mapendekezo 15 yote tuliyoaidiana na yote yokubaliana lakini kipekee kabla sijaenda huko ni shukuru sana ofisi ya mkoa mkoa wa Kagera tumeshirikianayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho na mkuu mkoa alikuwa ndo mgeni rasmi pamoja na watu wengine wa bungu walifika na waziri wa ukezaji mheshimiwa Mujagi alifika lakini mkuu mkoa ndo tumeshirikianayo ofisi yake kwa hiyo tumie fursa hii kwa shukuru sana na tutakapopenda tena kwa miradi tuliyoanzisha na tutakayoanzisha basi waende kuwa na sisi hatukakubaliana kwamba kila mwaka mwakani tutakutana kwa ajili kujadili uh, mazimio hayo azimio la kwanza tulikubaliana kwamba mkoa Kagera una fursa za, za, za kilimo na sisi tuna uwezo wa kuilisha taifa hili kwa chakula kwa sababu maharage yanatoka Kagera au maharage kuna fursa ya Kagera lakini tunayo mabwa tunayo miti tunaitisha maji ambayo inaweza kulima kilimo cha mwagiliaji kwa sababu baada kama kila kijiji angalau kupitia ofisi ya mkoa mkoa viunde viko skaza ambavyo vinaweza vikahamasisha swala la kilimo kupitia kila kijiji lakini tukakubaliana kwamba bumei ambayo ni taasisi yetu itajishughulisha na swala la kutoa elimu ya ujasiriamali hii ilikuwa ni mada moja wapo ambayo ilitoa na nganga ilitoa katika mada. Lakini tukazungumza tukaona kwamba pamoja na kuzungumzia uwekezaji ipo kada ya chini ya wajasiriamali wa kawaida. Mm. Unapozungumzia wajasiriamali wa kawaida, unazungumzia boda boda, unazungumzia matching, unazungumzia mtu wa saloon, unazungumzia mtu wa mboga mboga, unazungumzia mtu huyu mfanya biashara samaki. Mm. Unapoona mtu wa saloon ni mjasiriamali, lakini kwa miaka mitano mtu wa saloon ananyoa watu watano tu wale au kumi. Hakui kufika kwenye watu ishirini kwenye unywaji. Mm. Lazima kuna tatizo. Huyu mama ntilie anauza chakula kila siku saani kumi tu peke yake kwa miaka miwili mfululizo lazima kuna sehemu kuna tatizo kwa nini asiwe mfanyabiashara mkubwa akakuwa akawa na hoteli akafika kwenye watu hamsini kwa siku lazima kuna tatizo lakini boda boda inakuwa kwa hiyo hii ni elimu yote ya ujasiriamali tukasema sasa bumei baada ya kutolewa mada tutatuo chetu kama asasi ofisi yetu katika eh, takuwa bukoba mjini itakuwa natoa elimu ya ujasiriamali kwa ujasiriamali hawa kuweza ku add value shughuli zao ni boda boda iweje boda boda ambayo itakuwa na thamani kwenye maisha yake machinga anakuaje kutoka kwenye matching kwenda kwenye small enterprises mfanye biashara wa kawaida wakati hata kwenye kuzunguka barabarani kupanga au na frame sasa hii ni elimu ya ujasiriamali kwa hiyo tukakubaliana kwamba ofisi yetu itakuwa inashughulika na hilo pendekezo namba 3 kwa kwamba tutafungua club kila wilaya ya mkoa Kagera club zile kwa maana maazimio haya bumei siwe juu hewani tu watu wamekutana si watu wa Dar wapi mezungumza afa mshewani tutengeneze club kila wilaya itakazo connect kwenye mkoa wa Kagera ili yale mazimio tuliyokubaliana kama ni kutoa elimu ya ujasiriamali kama ni ushauri kuhusu hii green house uvuvi basi wanasaidiwa kila wilaya lakini la nne tukakubaliana kwamba serikali tukaishaomba serikali ya mkoa ambayo ni serikali ya pia na taifa tunaiomba kwamba iudishe swala la mashamba darasa kila kwenye shule yale yalikuwa nasaidia elimu tunaletoa sasa hivi kwa watu wazima kama ingepatikana shuleni huyu mtoto anayemaliza shule angekuwa anaweza kuata kuranda anaweza hata kupika hata kushona lakini ana elimu sasa hii tunaona kwamba iwapo mkoa ukiamua ile tunasema demonstration farm kwamba mashule yakawa nashindana kwenye kuwa na mashamba darasa kila shule itasaidia wale wanafunzi kuweza anatoka shule anajua kufuma kupika kulima e, kushona leanda yote mambo yote ya ujasiriamali atoka shule ni yamejulikana kwa hiyo shule zishindane tumeiomba serikali ya mkoa na imetukubalia katika hilo lakini pia tukakubaliana kwamba Bume itaanzisha shamba la kilimo cha mfano tunalo shamba pale tunalo shamba la Bume mkoa wa Morogoro lakini tunasema tuipeleke mkoa Kagera Green House ambayo itakuwa ni mfano sasa atuzungumzi kwa maneno kama makongamano mengine unakutana unaongea afa unaondoka sisi ni asasi ambayo watu wale wamekusanisha wasomi wataalamu wa kidogo wanaoelewa lakini lazima tuonyeshe mfano wa jamii tuonyeshe maneno na vitendo kwamba shamba Dar es wetu liko pale tunayo waka kumi za mpunga tunayo Green House ya nyanya ile pale ili wananchi waweze kuona kwamba huyu serious na tunachoongea tunaweza kukitekeleza lakini pia eh, azimio namba sita, banana kwamba tutaanzisha pia Eh, tumliomba serikali ya mkoa kwamba itumie taasisi iliyopo ya maruku kwa maana ni taasisi ambayo ni ya serikali ya kutoa ushauri wa kilimo kwa maana utafiti tunayo changamoto katika nchi yetu tumeambia tunaenda kwa tume viwanda ukiangalia kwenye takwimu bidhaa inaingia kwa wingi katika nchi yetu ni mafuta ya kula lakini mafuta ya kula yanatokana yanatokana na alizeti yanatokana kwenye azao la alizeti mawese Je, hii taasisi inashirikije kwenye uchumi wa viwanda kuhamasisha watu wa Kagera nao walime alizeti kama inaota. Kwa hiyo wao wanaosika kwenye utafiti wa kuwashauri wananchi. Kwa hiyo tukaamua kwamba serikali ya mkoa tunakuomba tumieni taasisi kwa shauri wananchi. 
mazao yote ambayo yanahitajika kwenye kilimo cha kisasa miogo umeona Dar es Salaam asubuhi watu mandazi hatakiwi tena yani sio maktabu kama vitumbua zamani na mandazi na chapati wanataka miogo kipita wote mita ukiondoa masaki na mbezi na ustabei mita yote imebaki Dar es Salaam asubuhi utaona makina mama wanakaanga miogo ni soko magufuli ya mheshimiwa rais akitokea leli hii na maana miogo inaweza ikatoka Bukoba Kagera ikaja Dar es Salaam wakulima wetu wakaendelea kwa kiasi kikubwa sasa hii taasisi na shirikiji lakini tukakubaliana kwamba azimio lingine tukaiomba serikali ya mkoa yakise maafisa ugani kila kata wapo tumekutana wakulima wametoa kemu zao matatizo yao maramiko yao kwenye kongamano amelima shamba la eka 30 ya, ya migomba hajawahi kukutana na shamba dasa hata kumshauri yuko mwenyewe anahangaika na mnyao huko yuko mwenyewe anahangaika juu ya pande nini mbegu bora na nini maofisa ugani wako maofisini maofisa wa kilimo kwa tumeomba ofisi ya mkoa tunapokuja mwakani pamoja na tukubalia mazimio basi maafisa ugani waweke malengo ya kufika angalau kwenye shamba kwenye kata zao kuapa kuapa elimu hatuwezi kuhamasisha kilimo kwa kagera labda kilimo cha mpunga kilimo cha matunda kilimo cha sinyanya kilimo cha vitunguu kilimo cha kaut kilimo cha miogo maafisa ugani ambao watakiwa kuonyesha kwamba wewe wakupe elimu ya mbegu bora elimu ya namna ya kulima sawishi hawapo kwa hiyo tumeomba kwa sababu mkoa ihakisha hilo kwamba tunapokutana tena mwakani jambo hilo liwe ha, ha, wapo au hawatimizi ha, wajibu wao wapo lakini kama hawapo kwa sababu pia kwenye kongamano walikuepo mm. waka, waka, ba, katika uchangiaji wa kulima ukaramika mm. yupo mkulima maskini tena wewe amesema anaweka anaweka 65 za migomba lakini mpaka analima na maliza mpaka migomba ina, mpaka anaingiliwa na mnya huko mm. hajawahi kukutana na na, 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 na afisa ugani na wapo ofisini pale mkuu zetu afisa kilimo mkoa afisa ya kilimo wilaya ni mashauri huko lakini unajua kufika site sasa site zaawa ofisi zao za maafisa ugani maafisa wa kilimo ofisi zao ni shambani yani ni ofisi yao kila siku atakia saidia shambani kwa mkulima yeye anakaa ofisini pale anapunga feni anabadilisha tai anarudi anapokea mshahara hmm. kwa hiyo tumekubaliana kwamba kongamano lijalo lazima hawa kwa mkoa tumekubaliana tumemuomba umei hmm. kwamba lazima hakisha kwamba maafisa ugani wanafika chini lakini pia tuliomba tuliomba serikali ya mkoa ya kisha kwamba wakulima ambao tuko na wakulima mkoa Kagera wanaingiza kwenye mfumo wa pembejeo. Pembejeo ambao tunatoka ni mfumo wa serikali wa kugawa uh, vouchers zile za, za ruzuku kutoka pembejeo. Tuna wakulima wengi ambao kilimo cha kahawa, kilimo cha migomba hii nazungumzia ndizi kwa sababu mbizi sisi kwetu Kagera ni zao la la kiuchumi, sio chakula peke yake tena. Sasa uhakisho kwamba wakulima tumeomba serikali ya mkoa wanaingiza kwenye mfumo wa pembejeo wa kupekea zile vouchers za ruzuku za pembejeo. Kwa hiyo tukakubaliana tukaiomba serikali ya mkoa na serikali ya mkoa ikawa imetukubalia. Lakini pia tukaiomba serikali ya mkoa azimio lingine la kumi. itangaze vivutio vya utalii mkoa Kagera. Kwamba tunapo unaposhuka kwenye mkoa kwenye maingilio yote ya mkoa Kagera. Unaposhuka kwenye uwanja wa ndege wa mkoa Kagera. Ukishuka pale ukute display ipo pale inakuonyesha watu wanaocheza ngoma, watu kwenye maporomoko ya maji, e, watu wakuonyesha kwamba kuna e, nyumba za asili naita Nyarujo ukienda Kagera. Naingia kwa taratibu kwa chini mwenye sasa zile zinawavutia mtalia mtalia au mgeni aliyokuja Kagera ana mpango kwa siku moja anaweza kaongeza siku kwa ajili ya utalii tayari mmeingiza hela boda boda wamepata msafiri ma hoteli zimepata mlaji wamepata hela hawa taxi wamefanya kazi na mkoa unaweza kaingiza fedha kufanya utalii nyingine azimio la mwisho tuliomba serikali ya mkoa iunde kikosi kazi cha kikampeni cha kuhamasisha boda boda walioko wote mkoa Kagera tunao boda boda wengi zaidi ya sita lakini wako wanazunguka mle mjini ifanye kampeni na tuweze kuwalazimisha kwa sababu kwenye soko hulia zamani kwenye jamaa walikuwa wanazimisha kila mtu awe naeka tumeomba serikali ya mkoa ihamasishe ifanye kampeni ya kuelimisha kila boda boda angalau ana heka hii ukiwa na boda boda 600 kila boda boda angalau ana heka ana heka vitunguu huyu ana heka sui ya nyanya huyu ana heka mpunga huyu ana heka miogo huyu ana heka miti ya miparachichi huyu ana heka ya ya, ya ndizi huyu ana heka ya mibuni angalau kwa sababu mtu anayekaa kuanzia asubuhi saa mbili <coughs> mpaka saa moja anaweza katenga kwa sali moja kama ngoja nirudi nyumbani au ana vipata hii e, boda boda alioko mleba alioko bukoba pale alioko karagwe pale alioko ngara pale alioko biaramulo pale anaweza kaamua hii fedha naipata afu saba kwa siku afu tatu ngoja niitenge nikaanzishe kaeka moja tu kwa hiyo hii kampeni ikiingia boda boda waliopo mkoa Kagera wote kila mmoja akawa na eka hii tunahakisha kwamba Kagera haitakuwa na, 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 na uhaba wa chakula kwa kila mtu atakuwa angalau na heka moja huyu akiuza mahindi, huyu anauza miogo, huyu anauza maharage, huyu anauza matikiti maji, huyu anauza vitunguu, huyu anauza anaweka ya mpunga. Hao wote wakiingia kwenye soko tunayo chakula cha kutosha mkoa Kagera, ndio maana hatakuwa na njaa. Hawa vijana ambao wanakaa wanazunguka mjini, alafu wanaenda kula jioni kwa mantilie shilingi 3000 hiyo moja, hawezi kuwa na mpango wa maendeleo, hawezi kupanuka tena. Sasa tumeiomba tuwatumie ofisi ya mkoa. 
ifanye kampeni na sisi tutafanya bomei kwa nafasi yetu lakini ofisi ya mkoa lazima ifanye kampeni kwa mas... nguvu kazi iko barabarani kenda bukoba yani idadi ya bodaboda zinazidi abiria wako wengi wote wamejaa yani bodaboda ni nyingi kuliko abiria unashindwa hata sehemu ya kufanyaga kwa hiyo sasa hii nguvu kazi itumike vizuri kila mmoja akiwa na eka moja ya kilimo chochote kila anachokiona kinafana ni market up tafika hatua sisi mkoa Kagera tutaanza kulisha sasa mikoa mingine ambayo una haya haya mpenzi mtazamaji unasikia wajumbe hawa bumei nashukuru sana Felix Marwa kutoka Kagera na yeye huyu naye anaweza kama mjumbe wa bumei asante sana kwa kutazama channel tena wakati huu hapo ulipo nimefreshwa sana mambo tulizungumza hapo lakini nimesikitishwa na hawa mafisio gani kwa maana hawafanyi wajibu wao na na hawa mwajiri wao nadhani yuko anasikiliza kipindi sisi kwa nini anatazama tazama tu angalie moto wa huko Dar es Salaam kimetokea kitu gani mheshimiwa mzee wa nini mkoa kagera kazi kwako huko na watu wako hawa watu gani na kadhalika watu gani tega masikio huko tunaambia mkoa mkoa sasa anaanza na nyinyi kuhakikisha kwamba wale wakulima wote ambao wanashughulika na kilimo wanapata huduma toka kwenu tunaambia kwamba nyie mfanyi msaini kwa wakulima na wasio ofisini nikushukuru tunakuwa kuzika mafupi lakini kama sikia kwenda mafupi kwa mfupi ambapo kutaita taarifa zifuatazo wewe ambao ulifuatilia kipindi cha siku ya Ijumaa iliyopita nikiwa hapa na mkoa mkoa Dar es Salaam tulizungumza mambo mengi kemkem Uh, watu wengi wakasema hapana hatakupata nafasi ya kuzungumza na kuuliza maswali. Naomba nikueleze sehemu ya pili kipindi hiki itakuwa siku ya Ijumaa. Lakini nakuwa namba gani? Nitakuwa nacheza clip za ninyi watazamaji. Tafadhali fanya hivi, chukua simu yako, jipige picha, record clip yako isosede dakika mbili. Elezea uh, unapokea vipi ujio wa mkuu wa mkoa Dar baada ya kuwa hapa channel tele kumpatia nafasi ya kuzungumza na ninyi popote mlipo na kutoa taifa zake kwenu kwa oh, Tanzania hususan ni wakazi wa Dar es Salaam lakini je kuna changamoto gani ambazo nadhani mkoa wa mkoa angetaka kuzitatua wewe nadhani hujasifikisha chukua simu yako smartphone yako rekodi dakika mbili zungumza na sisi baada hapo itume kwenda kwenye whatsapp namba 0712 tutatumia kwenye kipindi hiki cha Ijumaa ijayo tutazungumza naye tu hapa lakini naye pia atakuwa anasema kipindi hicho na hata ajibu yote ambayo atazungumza na rejea tena kamata simu yako mkononi mpe rafiki yako wa kurekodi zungumza yale ambayo unadhani unayaona unapokea vipi kwanza ujio wake kupitia channel 10 kumruhusu kwenda habari zake kupita hapa lakini kupitia hapa basi kuna changamoto gani wapi na nini kifanyike ili kifanyike changamoto hizo tokee atazijibu moja baada ya nyingine lengo kubwa hapa ni kupata nafasi ya wewe kuongea na kiongozi wako ambaye yupo kwa ajili yako tuma kuzuma fupi hii ni sema kweli Karibu Lala Fencha upate bidhaa bora na imara za kitanzania. Jipatie sofa set, vitanda, spring mattress. Tuna uwezo wa kutengeneza sampo yoyote ambayo mteja anaitaka. Tuna mafundi waliobobea. Ukitoa oda, utapata bidhaa yako ndani ya siku tatu. Vitanda vyetu vina ubora na uimara wa kimataifa. Bidhaa zetu zina warranty kuanzia mwaka moja hadi kumi. Tembelea kiwanda na showroom vilivyopo Tabata Segerea. Koma Asirano zaidi wasiliana nasi kwa simu namba 0712960765 au 0712312252 na 0653947643 Lala Furniture Limited bidhaa bora za kitanzania kwa thamani ya pesa yako Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu. Jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa sa 4 kamili usiku hapa channel 10 Karibu ni sehemu ya pili tena ya kipindi cha baada ya kuzungumza mafupi nakukumbusha kama kipindi ya wani ni sema kweli hapa channel 10 tunazungumzia masuala ya siasa uchumi kijamii na leo mradi kubwa tunazungumza ni mrejesho wa kongamano la eh, kongamano za fursa za maendeleo katika mkoa wa Kagera lengo ni kurejesha Kagera ile ambayo alikuwa anitambua na iendelee kuleta uchumi na kuleta wasomi ambao wamesaidia taifa kwa njia moja nyingine lakini sasa naomba nikiruhusu wewe uangaze kutafuta la na simu tuzunguze pamoja lakini nakukumbusha wewe unafuatia kipindi 
e, mara baada ya kipindi hiki na kesho na kadhalika mpaka e, Ijumaa mwisho tutapokea simu hizo uh, picha zenu saa moja usiku tuandikie katika tutumie picha yako tutumie picha yako uh, tutumie picha picha yako wewe unavyoongea uh, kwa dakika mbili hivi kwa dakika mbili kwa dakika mbili tuzungumze pamoja and nini unataka kumwambia mkoa mkoa nini unataka kupatia kumwambia mkoa mkoa uh, Dar es Salaam na ulipokea vipi yeye kurudishwa uh, yeye kuendelea kutumia kitu hiki kwa kutoa taarifa na kuzungumza na Dar es Salaam lengo kubwa ni kumpatia nafasi atende na kufanya kazi kwa ajili ya kazi ya Dar es Salaam lakini je unasema nini juu ya hilo tuandikie tutumie picha ya WhatsApp ukizungumza na dakika mbili kwa nambari 0712 sita sita baada ya sifuri nane namba hiyo inaonekana hapo sasa kwenye runinga nyumbani kwako namba hiyo utaona hivi sasa utakao unapiga hivi sasa hiyo hiyo namba ndio itumie kwa ajili ya whatsapp andika hapo usizidisha dakika mbili kwa dakika mbili hapo tuzungumze anza moja kwa moja tamsha jina lako uko wapi unasema nini unasema nini kuna taasisi zile ambazo zimpigia simu kwa kuunga mkono na hatimaye kutoa mambo kadha wakadha kwa kitu tafadhali sio vibaya pia na wewe andika isema nini akina nani mpo wapi mmepokea vipi mkoa mkoa kurejea hapa channel 10 na kuzungumza na nini zungumza kwa ufupi sana haya piga simu tuzungumza pamoja lakini anarejea kwa Kamenge eh, labda tupokee simu kwanza Kamenge eh, ana akati anajiandaa kuongea wewe piga simu tuzungumza pamoja unaleta simu hello hapa ni kwema kabisa bali yako ndugu bali yako ni nzuri bali hapa channel 10 salama uko wapi nani mwenzetu uko wapi Ah, fano tu kibaigo karibu. Asante bwana Albert, mimi nasikiliza huyo kijana kwa umakini. Ndio. Na nimesikiliza kwa umakini na yuko vizuri sana. Na vijana wote kama watakuwa na moyo kama wao bwana. Ndio. Tanzania yetu tutafika mbali. Ndio. Kwanza kitu ninachotaka kumpongeza ni kuliona ile vijana boda boda. Vijana boda boda sio kagera. Yaani mm. sehemu aina yoyote ajira kubwa hapa Tanzania ni kwa ni boda boda. Mm yani ukifuatia kwenye kilimo wakulima ni wale wale yani hawaongezeki Tanzania wakulima unabaki kuwa ni wale wale hmm. kutokana na swala la kilimo halina elimu yani mtambuka hmm. kwa maana hiyo mtu anaona akimaliza ya shule kitu kikubwa ni boda boda kutafuta udereva waseni kutafuta udereva wale wale nini wale wabati na vitu vitajalika lakini kwenye kilimo hakuna mtu anayekimbia kwenye kilimo mm. na kuna jambo moja kaliongea mimi ni mkulima bwana Zeti kuanzia nizalio mm. nisi ajiliwa na mtu aina yeyote mm. yani niko kwenye kilimo mpaka sasa hivi na miaka karibu 40 na kidogo sijapata kuajiliwa mm. kitu hiki kuna kitu kimoja kaongea bwana kimejigusa sana kuhusiana na afisa maubaya afisa gani mm. yani mimi ni mkulima lakini ukiniuliza hapa kidaigwa mm. afisa gani hapa kidaigwa mimi si mjui mm. yani nimekuwa ni mkulima tangia nifike hapa tangia mwaka 95 lakini ukiniuliza afisa gani hapa kidaigwa si mjui mm. umeona jinsi ilivyokuwa tatizo la maafisa gani yani mwaka ofisini kufuata mkulima na kumuuliza na kumpa changamoto wao wa washiriki lakini hilo ndio tatizo kubwa kwa hiyo yani mimi naomba afisa gani kwa kweli yani sio kwa huko kabisa mm. yani maafisa gani kwa Tanzania hii yani wabadiliki wajaribu kuwalisha wakulima wakulima wana changamoto nyingi sana lakini hawajui mtetezi wao ni nani wana madawa wanapata bana wao wakienda kununua madawa wanaujua madawa fake wanaujua mbolea wa fake wanaujua mbegu fake lakini kama ingekuwa kupata mwelimishaji ni rais huyo mkulima kuondoka pale yaliko asante bwana Albert Kirara sasa niulize swali hilo bwana ana malengo ya kugombea hata cheo cha aina yoyote kule Kagera aende akagombea hata ujio nini ubunge basi haya atakujibu atakujibu ah <laughs> ile swali cha kwa kweli unamgombanisha na mbunge ambaye yuko kule atakuwa mtu ushirikiano kwa hiyo naenda simu hello hello kalim ndugu habari yako na mwa zako salama salama mimi naitwa Seme Majasho Tumbea ah Seme Majasho Tumbea umepotea Seme karibu hapo kweli nimefuta foto ya wali lakini nakuna kuna ile iko busy sana haya hongera sana kutafuta line na kile umeipata karibu ongea hii ni yangu ninge nyumba serikali ndio hata rais wetu ambaye nimsikii kwa Tanzania na wajai mm. tena ana hamu ya kuwasaidia wa Tanzania ambao ni maskini. Mm. Kwa hiyo mimi ningemuomba sana aweke kipaumbele watu wavutike kwenda kijijini. Mm. Kwa sababu watu wakivutike kwenda kijijini <coughs> wanaweza wakatoka mjini wakati boda boda wakati kupiga debe wakati ya mambo ya aina mbalimbali ambayo ni ya kishauri kwa kwenda hapa unakuta mtu anashitoka kwa kazi yoni anapata hela ya kula tu 
lakini kama rais wetu ataweka miundo mbinu mizuri kwa mfano labda swala la mbolea likashuka bei vitu ambavyo ni vya msingi hata miundo mbinu ya maji kwa hiyo kijijini watakwenda na swala zima hata pa, mahali pa kubwa zaidi ni kwenye mbolea hapa na pembejeo za aina zote za kilimo ambazo zinamhusu maskini ili amutike aende kule au mikopo midogo ile katikana kiunaishi bila kuweka masharti mazito watu watakwenda vijijini ni mambo ya semi asante semi asante semi majeshi toka sote mbaya kuleta simu hello Hello? 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 Ko lana sim hello? Hello? Hello. Karibu habari yako? Hello habari. Salama nani mwanangu uko wapi? Mimi naitwa Justin Mpiga. Ha Justin changamka tuongee pamoja. Karibu. Ah niko kwenye maoni hapo. Karibu. Maoni yangu yalikuwa hivi. Hata maoni yangu yalikuwa ni haya. Yeah. Unajua shida ya Tanzania wengi hata mafuta kilimo. Tatizo lao walio wengi. Anasoma ili yeye apate mshahara. Asomi ili kuwajibika kwa ajili ya jamii inayomkumbuka. Ndilo tatizo tulio nalo kwa Tanzania walio wengi. Kile kitu wanachokisomea hawa wajibiki kwa kile kitu anachosomea mtu anakaa mjini wakati anajua kabisa kwamba ofisi yake iko kusiki na kijijini wanateseka watu wanahitaji wanalima hawaelewi waende wapi vitu vinaharibika wako wanaona kwa uone kwamba hatujaji tambua kitu tunachotakiwa kufanya na haya asante asante nipokee simu ndio kwa mwezako kuna maswali maulizo hapa na kuna mengi ambayo bado kama ingezungumza kwa line ya simu hello Hello? 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 Karibu? Hello? Naam, nakusikia. Karibu? Eh, naongea na Chelsea. Hapa ni channel Chelsea ndio. Karibu kwenye mada? Eh, sasa tunaitwa Daniel kutoka Shinyanga. Daniel wa Shinyanga, karibu. Asante, nilikuwa napenda kuchangia kule swala la kilimo. Karibu. Eh, kwenye swala la kilimo kwamba imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu walio wengi wameripokea positive ingawa kuna changamoto ambazo nataka tu niseme hata leo kwamba wananchi wamefika kipindi wameanza kuyakataa mambo mazuri mm. wenyewe wanakataa labda kwa sababu wame experience vitu vibaya mara kwa mara kwa mfano kwa mkoa wa Kagera mm. yamekuwa yakitokea makongamano mengi wakitokea watu wengi makundi makundi mengi yakija kwa ajili ya interests zao mm. lakini sisi bumei kama taasisi hatukuja kwa namna hiyo kwa hiyo unaweza ukafuatilia tarehe 15 16 17 ungeenda kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Instagram kuna watu ambao ni maarufu kabisa waliamua ku, ku, ku attack kile kitu ambacho tulikifanya wakaja kwa mashambulizi haina zote wakisema hawa sio watu wazuri kwa nini wamekuja Kagela kwa nini wanakada Dar es Salaam lakini ni kuhakikishia ndugu kilala mm kongamano tuliolifanya sisi na maazimio ambayo tumeandaa sisi ni maazimio ambayo yanakwenda kufanya kazi na kufanyiwa kazi haya maazimio yote ambayo ameyasoma ndugu, ndugu mastawiri ni maazimio ambayo tayari mengine tumeanza kuyafanyia kazi na tunashukuru Mungu kwa sababu serikali ya mkoa wa Kagera imetupokea ah, mambo, mambo ya kisiasa mambo ya dini hatujaangalia eh na nashukuru na Mungu Mwenyekiti wetu wa Bumei wakati anaanza kabisa kufungua kongamano alitamka na akaeleza akasema wapo watu wa aina zote kwenye kwenye, kwenye taasisi hii. Hawa ni vijana tu wameamua kurudi mkoani kwao kuonyesha njia kwa vijana wenzao ndio maana mambo ya bodaboda haya tumealize sisi kule. Eh, mambo ya kuomba vijiji eh, vijiji vianze kuchukua hatua kwa vijana ambao wanakaa vijiweni. 
kuhakikisha kila mtu mwenye shamba linalimwa hayo tumealize sisi kama vijana ambao tunaona uchungu kwamba vijana wenzetu wanaobaki vijijini wanabaki lakini hawafanyi awa, kazi na hata wakifanya kazi hawafanyi kazi ambazo wanatakiwa kuzifanya kwa umri wao kwa maana ya kwamba kama ni kijana mwenye nguvu akishia kwenye bodaboda nani atakaye lima kama kijana mwenye nguvu akishia kwenye kucheza pool eh akishia kwenye kubet nani atakaye lima eh kwa hiyo haya tumealize sisi lakini wakaja vikaje vikundi vidogo vidogo vikaanza kutupiga vita sisi tumeamua na sisi kama vijana tumeamua ndio maana huyu bwana ni chama cha mapinduzi mm. chama cha mapinduzi kabisa huyu kada lakini mimi kinda kinda mimi ya yeah, mimi nasema ni mwanachama wa ICT wa Zalendo mzalendo yani kinda kindaki mimi ukinikata lakini pia wapo wanachama wengi wacha dema wakafu sio wanachama tu viongozi mm. mimi ni kiongozi wa chama cha ICT wa Zalendo nina nafasi yangu ya chama lakini walikuwepo viongozi wa Chadema wana nafasi zao tunao wa madiwani kwenye kwenye mkoa wa Kagera wanaotokana na chama cha mapinduzi wanaotokana na chama cha cha Chadema na na, na, na kafu wapo kwenye bume yetu kwa hiyo tunataka kuwaonesha wa Tanzania kwamba ifike kipindi eh, watu wanapokuwa wameamua kufanya kitu cha maendeleo hizi itikadi na majukwaa yao yabaki wakati huo Ndiyo maana sisi bumei tumekuwa hivyo lakini tuambie ni tume salamu kwa wale ambao wamekuwa wakifikiri bumei imekuja kama 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 purushani tu au imekuja kwa interest za kumpeleka mtu fulani bungeni sio kweli bumei imekuja kwa ajili ya kuhakikisha mkoa wa Kagera unatoka kwenye nafasi uliopo sasa hivi ya tatu kutoka mwisho kwenda juu na bumei tunahitaji kuwa mfano kwa mikoa mingine kwa sababu ni taasisi iliyosajiliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwezekana mm. tukifanikiwa Kagera haya. basi tunakwenda na mkoa mwingine haya. kusaidia Bumei naona inaenda na ile kasi ya Mheshimiwa Rais ile kwamba uh, uh, vyama pembeni itikadi pembeni mm. kwanza tumejenga nchi na wazee tutoka Kagera wameweka wameweka Bumei kwanza itikadi za chama tofauti wewe umenua tu kidogo ndani nitangulisha kama master wili anatoka CCM chama cha mapinduzi na ndugu yangu anatoka ACT wa Zalendo vinda kindaki ya wote ni vinda kindaki lakini unatakiwa pembeni mm. ama unazungumzia Kagera kwanza Masri kwanza na fursa za maendeleo katika mkoa wa Kagera fahamu asante Ah, uh, swali kwanza. Hey. Hizi ni purukushani tu au na gani? Maana jamaa amekuwa kama una <laughs> uh, kwanza <laughs> nikafana na fanana na mtu fulani. Nisemi tu kwa maana kwamba hey. mimi kuonekana kwenye TV hey. karibu ni mwaka wa saba huko. Kwa hiyo hey. haihusiani na mambo ya kugombea. Hey. Kwa hiyo kama ni kugombea nadhani na nimesema na, 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 na karibu tangu 2012 unaanza kuingia kwenye TV. Hmm. Actually wakati niko chuo. Hmm. Kwa hiyo havina mahusiano sana. Lakini pia hata kama ningekuwa ni kugombea uh, ndani ya chama changu system hmm. wana mfumo Eh, wana, kuna kanuni zake na mashahidi yake na sasa hivi bahati nzuri CCM pia imezuia mambo ya kutangaza nia na mambo ya nini kwa hiyo mambo ya 2020 na utaratibu wake na kwenye chama na posija zake yana kwa tofauti kabisa na harakati za maendeleo kwa hiyo havina uhusiano ida hii tunapigania mkoa wetu sasa niseme kitu kimoja mm. wangu pia amezungumza uh, ni shukuru kwanza ofisi ya mkoa mkoa mm. kwa kutupa ushirikiano na kuendelea kufanya kazi kwa pamoja mkoa wetu wa Kagera umecherewa sana sana kwenye maendeleo sana na mkoa wa Kagera utakiwa uwe kwenye namba tatu ya mikoa yenye maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania lakini bahati mbaya ni mkoa ambao kwenye nafasi ya tatu kutoka mwisho baada ya kuwa ya tatu ya kwenye za kwanza yupo ya tatu kutoka mwisho pamoja na rasilimali rasilimali ardhi rasilimali hali ya hewa rasilimali maji yaliyopo rasilimali watu wasomi ukizungumza maprofesa 70 katika Tanzania wanatokea Kagera lakini bado mkoa wetu uko kwenye nafasi ya tatu kutoka mwisho kwa umaskini na bado watu wanakuwa na uhaba wa chakula inawezekana kuna mchango wa watu Inawezekana kuna uzembe wa watu. Inawezekana kuna kutojua kwa watu. Inawezekana zipo fiti na ambazo zinafanyika. Lakini nawahakishie kwamba sisi tumeamua kama vijana ambao tunatoka mkoa wa Kagera kwa ajili ya kuboost ili kuliondoa. Lakini nawahakishie wale ambao wanaamini haiwezekani kwamba akili hajawahi kushindana na ujinga ikashindwa. Hilo tu peke yake kwa maana kama tunaenda shuleni kuondoa ujinga kutafuta akili. Sasa ile akili always haiwezi kukaa pamoja na ujinga. Kwa hiyo lazima mkoa Kagera tuamue kwamba sasa akili inaenda kusinga na ujinga ili kuondoa kusukuma maendeleo yetu yaweze kwenda mbele. Sasa katika hili ndio tukakubaliana kwamba tunataka kuweka pembeni vyama vyetu, siasa zetu, itikadi zetu, tupushi haya, tuwashirikishe hawa, tuwasaidie watu wajasiamali wa kawaida. Na Mheshimiwa Rais umemmsikia jana. Ameagiza kwamba mkoa mkoa na mkoa wilaya atakaye shindwa kwa masisha maendeleo katika mkoa wake. Au wilaya yake au nilo yake. Na watu wanakufa kwa njaa na watu wanakufa kwa sababu tu za kiuzembe, huyu mkoa mkoa 
mkoa wilaya huyo hafai kuendea kwa kwenye serikali yake sasa hii ni wito kwa mikoa mingine sisi tumeamua kwa mkoa Kagera unaweza kawa ukatengeneza fursa ya chakula kwa mkoa na tukauza kwenye mikoa mingine hii ya jirani pembezoni mm. na bahati mbaya iliyopo hapa kwamba bado hata kwenye wizara hii ya viwanda na biashara pamoja na uwekezaji bado hajatengeneza framework ya kwamba hii mikoa iliyoko pembezoni mipakani inatengenezaje fursa ya kibiashara ya uwekezaji kwenye mikoa mingine kama na kwenye soko sasa sisi kama bomei tumeamua kwamba mkoa Kagera malengo yetu na dhamira yetu iliyo wazi kabisa dhahiri ni kwamba mkoa Kagera uende kwenye namba tatu ya mikoa tajiri tunaweza tafikisha huko kwa 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 kwa, fa, kwa faida ya tazamaji mikoa mitatu ya juu kabisa ambayo inafanya vizuri Tanzania ni mikoa ipi ambayo nataka leo Kagera iende kwa ipiko uh, wa kwanza naweza kuzungumzia mkoa wa Dar es Salaam lakini mkoa wa Dar es Salaam sio kwa maana unazalisha mkoa wa Dar es Salaam ni katika mfumo ambao tulirithi mfumo wa wa kiuchumi wa kikoloni kwa mabida zote zinazalishwa mikoani deni zinaletwa Dar es Salaam labda kupita kwenye bandari kupitishwa huku zote mazao unayaona kodi yake inalipiwa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam inaonekana kwamba inachangia karibu 70% kwenye pato la taifa. Lakini sio kwa maana ya sema inazalisha. Haa ni mazao yote huduma zote ziko Dar es Salaam. Sasa mm. ukiondoa mikoa hiyo kuna mikoa Kilimanjaro, mm. na mikoa uh, ya Mwanza, Arusha, pamoja na Mbeya bado imejitahidi kwenye ranking ambayo ni nzuri. Sasa sisi kuwa kuwa namba tatu kwa mwisho actually wakati tuna ardhi tuna ziwa tuna fursa ya utalii tuna fursa ya, ya, ya kilimo tuna fursa ya uvuvi tukasema hapana lazima tujiorganize tuhakikishe kwamba tunapushi tunashirikiana na serikali in the right way na serikali ya mkoa kwa masisha well, sisi ni kumobilize na baada ya kongamano kuna watu yale wameanza kwenda Kagera kwa sababu mkoa mkoa ametangaza zipo maeneo ya uwekezaji wakifika pale kwenye mkoa Kagera sisi tunawasaidia wanafika kwenye ofisi ya mkoa mkoa serikali inapokea kuna maeneo ya uwekezaji kuna vitu vingi vimezungumza hapa kwa vitu vingi vimezungumza mtachangia mm. tukamzungumza pamoja mmezungumza mm. changamoto ambazo zinaonekana zipo kwa upande wa hawa maafisa ugani mm. lakini pia mmezungumza changamoto ambazo kwa hawa vijana ndio kwenye nguvu kazi hapa mmesema mm. kwamba idadi ya bidii na idadi yaonesha boda boda ilivana mtu kienda kuchukua bidii boda moja mmoja akapewa mbili mmoja akabeba mzigo mmoja akalipa mbele ya safari kule wanake kwamba demand imekuwa iko chini wa supplier ni wengi sasa hawa mnaonaje mkipendekeza hata mkoa huo kwamba ili mtu apate leseni ya kuwa boda boda kwanza akaonyeshe shamba hapana bwana kilala akaonyeshe shamba kwa shughuli nyingine itambana kwamba apate muda ukaba balani ili 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 kwa kuna tija kwenye ile ndio ngoja ngoke vizuri wasi akasema tumeenda kutunga sheria mpya bumei sisi tumesema na tumeiomba katika mazimio yetu tumeiomba mkoa ifanye kampeni ya kuhamasisha kampeni kama ilivyo hizi za malaria ukimwi jikingi na nini unajua kwenye soko hulia sasa hivi kila mtu anajitegemea kwa maisha yake wewe sijui unakulaje na utakula wapi kesho utakula nini sasa zamani ilikuwa ni sheria kwenye usoko ambao serikali sasa nchi serikali ilikuwa na miliki uchumi wenyewe inamlazimisha kila mwananchi awe na matuta matano ya miogo au ya viazi au ya ya, ya ya kunde au ya nini sasa ndipo kuja kila mtu lakini sasa tunachoomba sisi kwamba tuna boda boda wengi na hii sisi ukagera tunataka tuwe mfano tu kwa mikoa mingine ije ije namna ambavyo sasa hivi tuna boost kwenda mbele namna ambavyo tunasukuma maendeleo kwamba angalau tukiwa na boda boda ambao ni mia sita kila mmoja kana weka moja ya kilimo chochote kile Kagera tunaweza kawa na mazao mengi yanapatikana mtu sio kuwa supplier wa maharage kuna maharage yanatoka Kagera Karagwe kule kuna eneo kubwa zuri tunaweza kuwa supplier wa ndizi nyingi tu mshimo rais anaweka reli hapa ikisha tengamaa reli ikafika Mwanza Mwanza kuna meli afika Bukoba tunachukua mazao yetu hata kama ni miogo maparachichi yanatoka pale Kagera yatafika Dar es Salaam kwa urais yatafika mikoani kwa urais soko litakuepo kwa lazima tuhamasishe hao wananchi kitu kingine ni elimu tuhamasishe tu mobilize waone kwamba utiari wa sisi wa kuhamasisha na kuelimisha hao kisha hamasisha wana tatizo tu ha inaonekana kama inahitaji vipindi viwili kwenye kumrejesha huu sasa inaonekana kama haitoshi hivi mimi nilitaka kuongeza kwenye boda boda <laughs> tumegundua vijana wengi waingie kwenye boda boda kwa sababu ni wavivu hao ni wazembe wanaingia kwenye boda boda kwa sababu wameona boda boda ndicho kichaka cha cha kuendeshea maisha yao tena kuendeshea maisha ya leo bila kujua kesho sasa kama bumei ndio maana kuna kuna kuna, kuna, kuna mazimio tumeweka kwamba elimu ya ujasiria mali na mimi nilikuwa mtu wa mada kwenye swala hilo la ujasiria mali inaonekana vijana wetu au wadogo zetu au kaka zetu walioko vijijini hawajaelewa swala hili la ujasiria mali hawajaelewa mitaji ni ipi walionayo inaweza kuamua kuwatoa hatua moja kwenda nyingine kwa hiyo kama bumei na, na kama wa Tanzania na kama vijana ambao tunahitaji kuliona taifa likisonga mbele limejaa vijana wenye nguvu na wanaotumia nguvu zao kuzalishia taifa tumeamua hebu kama hapa nimsikii huyu hapa hello eh yohana muda umetupa mkono hebu tumia nusu dakika kama unaweza okay nusu dakika tu nitakuambia au kwamba tunachofanya ni 
ya watu wote waamini ni kutokana na wao wenyewe kumanga manga. Kila mtu hapo angeelezea alipita hapo kwa ngapi, amegombea na kwa ngapi, alipitia watu wangapi kwa watu walikuwa wanasikia kuhuri hapo kuna kitu. Waangalie story ya jamaa watu wanafanya watu waamini wao. Kwa hiyo hata wale wanaosema taarifa za waamini hazipatikani ya mafsa ugani. Hata wangu na Lima miaka kutoka 97 mpaka leo hujia kwa mbele kwake. Wewe shamba ndio kwa nani? Taarifa nyingine inabidi kutafuta kwa sababu uletewe hapo ulipo. Kwa hiyo watu wao yakitia. Hicho ndio kitu kikubwa kinachofanya watu wanashindwa kuwaamini hao. Hao wote walikuwa ni pamoja. Hata hivyo mwingine kusiyewe. Mwingine anataka leo ndani. Lakini lakini hapa 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 wameweka hejalishi amepita vyama vingapi? Hapa itikadi zao wameweka pembeni wanazungumzia Bumei. Ndio ndio akili za watanzania kwa hiyo macho. Ngoja kuna watanzania. Ngoja ngoja. Kipindi kina watu wengi sikiliza. Acha na watu ambao wakili. Ngoja. Mimi ngazi nasimamia upande wangu. Sasa watu wanaongoza hizo kitu. Haya. Asante asante. Subiri. Naenda. Sikiliza sikiliza na kuambia kidogo. Haya. Asante 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 Tanzania tulio nao. Kwa nini wa Tanzania tulio nao akili zao unashindwa kuelewa Mungu aliwaombaje? Sisi hapa tunahamasisha Seremara yule tumekuta kwenye mkoa Seremara wajarasimishwa. Seremara tumeambiwa kwamba actually serikali imeweka msimamo hatuta tusiingize furniture ndani ya nchi. Na maana maana yake ni kwamba tulasimishe Seremara wetu wa ndani tuuze furniture zetu za ndani. Sasa unampa elimu yule fundi Seremara ili aweze angalau mkoa unalasimisha ujue una Seremara wangapi? na unapohitaji order za thamani hizi za thamani hizi tupate kiwanda kidogo tupate kiwanda mara yake tupate kiwanda viwanda vidogo vidogo wasaidiwe warasimishwe mm. wajulikane kwapi hasa mtu anatoka huko na akili yake anaijua mwenyewe na kiasi chake ambacho Mungu alimuumba anakwambia sasa tuanze kuzungumza na vyama tuitoka vipi hasa ndio haina wa Tanzania tuna lazima kazi ya kuelimisha iwe ni kubwa tuna wa Tanzania aina hii ukiwa na Tanzania aina hii milioni moja katika nchi lazima utafute uhuru upya kwa sababu na watu ambao level ya thinking capacity ni ndogo kuliko unafikiria. Tunapigana kuangalia wakulima hawa. Mm. Tuna nafasi tunao mito. Kienda mm. pomkoa Kagera, ukienda Tongono pale, ile eneo linafaa kwa kilimo cha mwagiliaji. Ngoja subiria. Ukienda pale kuna kuna, kuna nafasi ya kilimo cha mwagiliaji. Mm. Tunahitaji kuwa na matunda kwa mfano kilimo cha nyanya. Mm. Kinawezekana kwa sababu kuna maji pale. Tukiweka kilimo cha nyanya pale kikubwa large scale agriculture kitawezeshana kuleta kiwanda tutawekeza ajira pale serikali na mashauri yetu za mikoa ya Kagera zitakuwa na, na mapato makubwa kwa hiyo tunapusti tunahangaika kuangalia mkoa wetu unaweza kaenda vipi kwenye maendeleo alafu sio sio tu tunafanya mbili tutuisha hata sisi wenyewe tunafanya yeah. wewe umekuwa shahidi mm. kwamba tunafanya hapa hata Dar es Salaam mimi mimi mwenyewe ni mkulima hapa Dar es Salaam lakini kwa mkoa wa Kagera ninazo heka zaidi ya mia. Mm. eh eka zaidi ya 20 zimejaa na nasi ambazo zinauzwa kwenye kiwanda cha mkoa wa Shinyanga zinatoka Kagera. Eh, kwa nini mimi peke yangu kijana nilime mwenyewe? Eh, ndani ya Bumei wapo wajumbe wanalima greenhouse Morogoro. Hawa wanatokea Kagera. Kwa nini wasipeleke maarifa haya Kagera? Leo mimi nimeanza kulima shamba la eka 20 la mchele la mpunga. Kijiji kinaitwa Kanyigo, wilaya ya Misenye, Kagera. Kwa nini mimi nilime peke yangu? Kwa nini si washawishi vijana wenzangu tukaingia kwenye kilimo cha large large agriculture scale ili tuweze kupata soko la pamoja na tuzungumze kwa sauti moja kama kama wa Tanzania. Mambo ya siasa yatumike kama sehemu ya kupata viongozi sahihi wala sio sehemu ya kufanya ma, maisha yetu yawe kwenye siasa. Mwisho kabla mwisho eh. wananchi wadau wote wa Bumei wamejitolea fedha zao. Hmm. Kuna hata mtu mmoja amechangia fedha hawa dao unaona tumechangishana shilingi mia mia watu wamefika pale tumekodi kumbi siku mbili watu wamekuja kwenye maonyesho watu wamekula siku mbili ofisi yote ya mkoa mkoa karibu umekuja na wajumbe karibu sitini, wamekula ofisi ya mkoa wafikiria wajumbe wote wa bunge mwenyewe kwa mbashauri wa kwa wilaya wote wamekula watu wametolewa mali tumesafirisha madaktari maprofesa kutoka vyo mbalimbali mbali, kuja pale kwa gharama zetu hakuna mdhamini hata huyu pamoja na taasisi zote kuepo hizo hakuna ni dhamini sasa in that spirit alafu kuna watu wachache ambao akili zao wanazijua zilivyo lazima watu elimu ya, 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 ya kujitambua iendelee kwa kuelimisha wake na Yohana uwezo wao bado ni mdogo wasaidiwe kuelimishwa saidieni kuelimisha kwa sababu tunapigana kwenye taifa hii tunajitoa wenyewe unasafiri unaacha shughuli zako tuna shughuli za kiuchumi za kwetu wenyewe mm. lakini tunataka mkoa wetu tu boost kama mchango wetu kama vijana kwenye mkoa wetu hao wote tunaona wajumbe wote abumei kila mtu kwenye shughuli zake kwenye kwenye shika ndege wengine wako kwenye vyuo wengine wafanya kazi kwenye mashirika ya serikali wote tumeamua tunapokutana tukachangishana tuacha kongamano tutatoa ofisi yetu tunalipia wenyewe gharama tunatoa elimu ya wenyewe tunatoa ushauri wenyewe tunashauri serikali na ndio maana serikali katupokea mikono miwili kwa sababu tunataka 
kumobaraizi shughuli za maendeleo katika mkoa wetu bila kujali chama cha siasa mimi nashukuru na kama kipindi mimi ndio umekuwa kidogo hautoshi lakini ni vizuri ndio usitoshe ili tufikie kinywa cha kufanya nikushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa mdogo wa thamani nikushukuru sana kangu Evans Kamenge mjumbe Bumei asante sana nikushukuru sana Fatma Stawiri mjumbe Bumei tumezungumza haya haya na mimi kabisa hajatosha muda tutaangalie baadaye lakini tutapoangalia baadaye tutaangalia vingine ili tuonyeshe na picha kitu kilikuwa na magani wanasema to see is to believe ili watu wengine waamini kwamba kilifanya kitu gani nikushukuru sana kakangu Bob Black Kinyelele kwa kipindi akakangu msigo na ni kwa jina moja tu hilo inatosha msigo wa sasa kutoka kipindi asante sana sana nakushukuru nimesoma sheria kwa ufupi na furahi sana lakini naomba vijana hao kutoka uh, wapi Bumei kwa maana ya Kagera iwe chachu ya mikoa mingine vijana wasomi wafanye biashara wa mikoa mbalimbali hebu rudi kule muonyeshe nguvu muonyeshe vijana sehemu hiyo inawezekana wako kupale wanasema kwamba ah tumesahaulika kumbe hawa inakuwa chachu wanasema chachu kidogo uchachusha donge kubwa na mambo yakaendelea mimi naitwa Albert Kilala kwa niaba yake Isa Didi uh, Sunday mtaalamu asante sana kwa kusha matangazo wakati huu hadi wakati mwingine tukutane eh, siku ya Ijumaa lakini unafanya nini kutoka hivi sasa chukua kamata, kamata simu yako au smartphone piga picha record video zungumza kuhusu mkoa wa Dar es Salaam unamwona yako nini kwa yeye kupewa nafasi hapa chaneteni habari za kupita je unasema nini kwa chama watu gani zipo je nini mchango wako na kumsaidia ili mkoa huu uende toa taarifa za kutosha kupitia dakika mbili za whatsapp yako nitumie katika 0712 67500 nitatumia siku ya Ijumaa na hadi wakati mwingine na utakia siku mwema na ulale unaona asante